జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రాష్ట్రం అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది సుభిక్షంగా ఉంది కృష్ణ గోదావరి అన్నీ కూడా మరి ఏ విధంగా నీళ్లతో జలకల ఉట్టిపడుతుందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి వంద రోజులైనా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ విధంగా ఉపయోగకరమైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో ముందుకు వెళ్తున్నాడో మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు అమ్మఒడి పథకం కానీ అలాగే పూర్తి ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ సంపూర్ణంగా ఇవ్వాలన్న విషయం కానీ మరి ఆయన తీసుకుంటున్న ఆటో డ్రైవర్లు కానీ అలాగే నాయి బ్రాహ్మిన్స్ కానీ అందరికీ కూడా ఏ విధంగా సపోర్టివ్గా ఆయన తీసుకున్న డెసిషన్స్ మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం అండ్ ఈరోజు రైతులు చూస్తే వర్షాలు పడి ఈరోజు ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా నిండి జలకల ఉండటంతో సంతోషపడటమే కాకుండా మరి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి వాళ్ళకి రైతు భరోసా కింద పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు కూడా ఇవ్వబోతున్నారు సపోర్టివ్గా అండ్ వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి లాగా రైతు బాంధవుడు అనిపించుకునే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీర్వాదాన్ని కూడా ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటే మరి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అది జీర్ణించుకోలేకుండా ఏ విధంగా ఆయన మీద బురద చల్లడానికి పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అన్న స్కీమ్ ని పైకి తీసుకొచ్చారో మనం చూసాం ఈరోజు కృష్ణా నదిలో నీళ్లు నిండి అందరూ సంతోషంగా ఉంటే పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు పెట్టి ఏ విధంగా ప్రభుత్వం మీద దుమ్మేయాలన్న ప్రయత్నం చేస్తారో మనం చూసాం అలాగే గుంటూరులో పల్నాడు అంతా కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటే ఈరోజు ఏ విధంగా అక్కడ కూడా పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు పెట్టి నాటకాలు ఆడుతున్నారో మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు గుంటూరులో మీరు చూస్తే ఎరపతి నేని కానీ కోడల శివప్రసాద్ లాంటి కీచుకుల పరిపాలన నుంచి విముక్తి పొందాము అని చెప్పి ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటే పునరావాసాల కేంద్రాలతో మరి ఏ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దిగజార్చాలి ఆయన పేరు పోగొట్టాలన్న ప్రయత్నం చేసే అబాసు పాలయ్యారో మీరు చూస్తున్నారు నేను సూటిగా చంద్రబాబు నాయుడికి వాళ్ళ పార్టీ నాయకులకి ఒకటే ప్రశ్న వేస్తున్నాను పునరావాస కేంద్రాలు అవసరం లేకపోయినా ఇప్పుడు మీరు పెడుతున్నారే మీ ప్రభుత్వంలో ఎందుకు పెట్టలేదని నేను అడుగుతున్నాను ఇదే కోడెల శివప్రసాద్ వల్ల ఎరపతి నేని వల్ల దేవినేని ఉమ వల్ల అచ్చం నాయుడు వల్ల బోండా ఉమ వల్ల ఎంతో మంది వీళ్ళ అరాచకాలకు బలే అయితే మరి వాళ్ళందరూ బాధితుల తరఫున ఎందుకు పునరావాస కేంద్రాలు పెట్టలేదు నారాయణ కాలేజ్లో ఎంతో మంది ఆడపిల్లలు చదువుల సరస్వతులు మరి సూసైడ్స్ చేసుకునే పరిస్థితిని వీళ్ళు యాజమాన్యం క్రియేట్ చేసి అమ్మాయిలు చనిపోతే ఎందుకు పునరావాస కేంద్రాలు పెట్టి వాళ్ళని పరామర్శించలేదని నేను అడుగుతున్నాను అలాగే గోదావరి పుష్కరాలలో ఈయన సినిమా పిచ్చి కోసం ఈయన పబ్లిసిటీ పిచ్చి కోసం చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల ముప్పై మంది చనిపోతే పునరావాస కేంద్రాలు పెట్టి ఆ కుటుంబ సభ్యుల్ని ఎందుకు పరామర్శించలేదని నేను అడుగుతున్నాను తప్పులన్నీ చేసి ఐదు సంవత్సరాలు ప్రజల్ని మోసం చేసి ఎన్నికల ముందర నెల రెండు నెలలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పసుపు కుంకుమలో ఇస్తే మనం అధికారంలోకి రావచ్చు అన్న ఆలోచనతో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడికి బుద్ధి చెప్పి ఇలాంటి దుర్మార్గుడి పాలన వద్దని చెప్పి నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిరుగులేని మెజారిటీతో ముఖ్యమంత్రిని చేస్తే ఆయన మొదటి రోజు నుంచి కూడా ప్రజల సంక్షేమం రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు పనిచేస్తుంటే ఆయన మీద బురద చల్లడం ఎంతవరకు సమంజసమని నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పటికైనా మీ పేద ఆర్టిస్టులు కానీ పునరావాస కేంద్రాలతో బురద చల్లే కార్యక్రమాన్ని పక్కన పెట్టండి మీ మీడియా ఉందనో మీరు చెప్పింది వేయడానికి పేపర్లు ఉన్నాయనుకుంటే ఇప్పుడు మీకు ఉన్నది ఇరవై మూడు సీట్లే భవిష్యత్తులో అది కూడా లేకుండా ప్రజలు మిమ్మల్ని తరిమి కొడతారని కూడా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటారు